ஆதம் தமிழ் நேர்களுக்கு பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோசியரின் அன்பின் வணக்கங்கள் ஆதன் குழுமத்தின் சார்பில் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த ஆங்கில புத்தாண்டில் உங்கள் வாழ்வில் வளமும் நலமும் சேர இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம் நிகழும் மங்களகரமான ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் தட்சணாயணம் ஹேமந்த் அருது மார்கழி மாதம் பதினைந்தாம் நாள் பின்னிரவு பதினாறாம் நாள் முன்னிரவு அன்றைய தினசுத்தி அறிவது புதன்கிழமையும் சுக்லபக்ஷ சஷ்டியும் சதய நட்சத்திரமும் வியாகாத நாம யோகமும் கௌதவ கரணமும் கூடிய சித்த யோகமும் கூடிய சுபயோக சுப தினத்தில் உதயாதி நாளிகை நாற்பத்தி மூணு நாற்பதுக்கு உதயாதி மணி நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணிக்கு கன்னியா லக்னத்தில் ஆங்கில புத்தாண்டானது பிறக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆங்கில புத்தாண்டு உங்கள் அனைவருடைய வாழ்விலும் வசந்தத்தை வழங்கட்டும் இந்த ஆங்கில புத்தாண்டு பிறக்கும் போது இருக்கக்கூடிய கிரகநிலைகளை பார்த்துடலாம் மிதுன ராசியில் ராகுவும் கன்னியா ராசியில் லக்னமும் விருச்சிக ராசியில் செவ்வாயும் தனுசு ராசியில் சூரியன் புதன் குரு சனி கேதுவும் மகர ராசியில் சுக்கரனும் கும்பராசியில் சந்திரனும் என கிரகங்களுடைய சஞ்சாரமானது அமைந்திருக்கிறது இப்போ நாம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த கிரகங்களுடைய நிலையானது வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டது இந்த வருடத்தை பொறுத்தவரை மூன்று முக்கியமான கிரகங்களுடைய பயிற்சிகள் அமைஞ்சிருக்கு முதலாவதாக பார்த்தோம்னா நமக்கு ராகு கேது பயிற்சி பதினாறு எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்றைய தினம் ராகு பகவான் மிதுன ராசியிலிருந்து ரிஷபராசிக்கும் கேது பகவான் தனுசு ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்கு மாற்றம் பெறுகிறார்கள் குரு பகவானை பொறுத்தவரை நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்றைய தினம் குரு பகவான் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு மாற்றம் பெறுகிறார் அப்படி மாறக்கூடிய குரு பகவான் தனது ஐந்தாம் பார்வையால் ரிஷபராசியையும் ஏழாம் பார்வையால் கடகராசியையும் ஒன்பதாம் பார்வையால் கன்னியா ராசியையும் பார்த்து அருள் செய்கிறார் சனி பயிற்சியை பொறுத்தவரை கடுமையான குழப்பங்கள் நிறைந்த வருடமாக இருக்குது பொதுவாக வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி மார்கழி மாதம் தான் இருபத்தி மூணு பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்றைய தினம் தான் சனி பயிற்சியானது திருநள்ளாறு நடக்கிறது திருக்கோவில் அனுஷ்டானத்தை பொறுத்தவரை வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தை அடிப்படையாக தான் வச்சுட்டுருக்கோம் அதன்படி பார்க்கும்போது மார்கழி மாதத்தில் வரக்கூடிய இருபத்தி மூணு பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று தான் சனி பயிற்சி திருநள்ளாறில் அன்றைக்கு தான் அன்றைய தினம் அந்த விழாவானது நடக்கிறது பட் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதியே சனி பயிற்சின்னு நம்மளுடைய அந்த திருக்கணித பஞ்சாங்கமானது நமக்கு சொல்கிறது எது எப்படியோ இரண்டாயிரத்தி இருபதில் கட்டாயமாக சனி பயிற்சி உண்டு இனி உங்கள் ராசிக்கான பலாபலன்களை பார்க்கலாம் செவ்வாயை ராசிநாதனாக கொண்ட மேஷராசி அன்பர்களை இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் மிகப்பெரிய அற்புதமான அதிர்ஷ்டமான அபரிமிதமான பலன்களை பெறக்கூடிய ராசிகளில் உங்கள் ராசியும் ஒன்று மிகப்பெரிய வளர்ச்சியினை காண்பீர்கள் தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியடையும் தன்னம்பிக்கை உயரும் நம்மளால் அந்த காரியத்தை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை உயரும் இந்த வருடம் பிறக்கும்போது குடும்பஸ்தானத்தை செவ்வாய் பார்க்குறார் நிச்சயமாக குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் நல்ல மகிழ்ச்சி சந்தோஷமான சூழ்நிலை என்பது ஏற்படும் சுப நிகழ்ச்சிகள் நிறைய நடைபெறும் பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றத்தினை வளர்ச்சியினை காண்பீர்கள் கொடுத்த வாக்கினை காப்பாற்ற முடியும் தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் சகோதர சகோதரிகளிடம் இருந்து வந்த கருத்து வேற்றுமைகள் நீங்கி ஒற்றுமை மேலோங்கும் வீடு மனை சம்பந்தமான விஷயங்களில் இருந்து வந்த சுணக்க நிலை மாறும் புதிய வீடு மனை பாக்கியங்களை பெறுவீர்கள் வாகனங்களை புதுப்பிப்பீர்கள் அது மாதிரி குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு நிச்சயமாக குழந்தை பாக்கியம் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஏற்படும் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமண பாக்கியம் கைகூடி வரும் நல்ல வேலை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவர்களுக்கு நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய அற்புதமான வேலை கிடைக்கும் உத்தியோகத்தர் உத்தியோகத்தினருக்கு மிகப்பெரிய பொன்னான ஒரு காலகட்டம் எல்லா விதமான பாக்கியங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது அது மாதிரி தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு ஏற்கனவே தொழில் இருந்த பிரச்சனைகள் அது எல்லாம் சரியாயிடும் புதிய தொழில் ஆரம்பிக்க முடியும் 
உடல் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு உடல் ஆரோக்கியம் சீரடையும் மேம்படும் உடல் ஆரோக்கியம் சம்பந்தமாக நிறைய பயங்கள் நிறைய பேருக்கு இருந்தது அதெல்லாம் அந்த வருஷத்தில் சரியாயிடும் நமக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் நடக்குமோ இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் நடக்குமோ அப்படி ஆயிடுமோ அப்படி ஆயிடுமோனு பயம்னா நிறைய பேருக்கு அந்த பயம் போயிடும் முக்கியமாக நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் சில பேருக்கு இருந்தது அதெல்லாம் அந்த வருடத்தில் நிச்சயமான முறையில் சரியாயிடும் இந்த வருடத்தை பொறுத்தவரை பெண்களுக்கு நிச்சயமாக வீடுமனை சம்பந்தமான விஷயங்கள் கை கொடுக்கும் கலைத்துறையினரை பொறுத்தவரை வாய்ப்புகள் வந்து கொட்டும் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை பதவிகள் உங்களை தேடி வரும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி சம்பந்தமான விஷயங்களில் இருந்து வந்த சுணக்க நிலை அடியோடு மாறிவிடும் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் கை கொடுக்கும் பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சுபகாரியங்கள் நல்லபடியாக நடைபெறும் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் அரசாங்க அனுகூலத்தை பெறுவீர்கள் தினசரி முருகப்பெருமான் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் செவ்வரளி மலரை சஷ்டி தோறும் அருகில் இருக்கக்கூடிய முருகன் ஆலயத்திற்கு சமர்ப்பியுங்கள் இது ஒரு பெரிய பரிகாரம் கந்த சஷ்டி கவசம் சொல்லலாம் கேட்கலாம் இதுவும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பரிகாரம் ரிஷபராசி அன்பர்களே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதை பொறுத்தவரை வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க இந்த வருடத்தில் இந்த வருடத்தினுடைய மத்தியில் உங்கள் ராசிக்கு ராகு பகவானுடைய வருகையானது அமைந்திருக்கிறது கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வருடத்திற்கு பிறகு ராகு பகவான் உங்கள் ராசிக்கு வருகை தர இருக்கிறார் இந்த வருடத்தை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு விஷயத்தை செஞ்சாலும் கொஞ்சம் கவனமாக செய்கிறது நல்லது யோசித்து செய்யணும் பேசும்போது ஒரு செயலில் இறங்குறதுக்கு முன்னாடி அது மாதிரி குடும்பம் சார்ந்த முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கிறது நல்லது ஒரு வாக்கு கொடுக்கும்போது உங்களால் முடிஞ்சதுனா மட்டும் வாக்கு கொடுங்க குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் எந்த ஒரு முடிவு எடுப்பதாக இருந்தாலும் குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் ஆலோசனை பெற்று அதன் பிறகு முடிவெடுப்பது உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் ஒரு முதலீடு செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா தக்க ஆலோசகர்களிடம் ஆலோசனை பெற்று அதன் பிறகு முடிவெடுப்பது நன்மையை கொடுக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் அவசரம் கூடாது நிதானம் பொறுமை அவசியம் ரொம்ப கவனமாக உங்களுடைய அடிகளை நீங்கள் எடுத்து வைக்கணும் சகோதர சகோதரிகளெல்லாம் பேசும்போது ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் ஒரு தேவையில்லாத படபடப்பு டென்ஷன் ஏற்படலாம் திருமணம் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் ஈடுபடும் போது நல்லா கவனித்து பொருத்தம்லாம் நல்லபடியாக பார்த்து நல்லா விசாரித்து செய்கிறது உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் பூமி சம்பந்தமான விஷயங்கள் மிகவும் உங்களுக்கு கை கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்குது பூமி சம்பந்தமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு மிக சிறப்பாக இருக்கும் எல்லா விதமான பாக்கியங்களும் உங்களுக்கு வரும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாகவே உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் வேலை சம்பந்தமான விஷயங்களில் ஒரே நேரத்தில் பல விதமான வேலைகளை பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படலாம் உங்களுக்கும் பங்குதாரர்களுக்கும் தேவையில்லாத மனக்கசப்புகள் அல்லது உங்களுக்கும் பணியாளர்களுக்கும் இடையில தேவையில்லாத கருத்து வேற்றுமைகள் இதெல்லாம் ஏற்படலாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் இருந்துக்கிறது நல்லது மெயினாக நேர நிர்வாகம் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஒரு இடத்துக்கு பத்து பத்துக்கு வரேன்னு சொன்னால் குறைந்தபட்சம் பத்து பதினைந்துக்காவது போகணும் பத்து பத்துக்கு வீட்டிலேருந்து கிளம்புற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதில் கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக இருந்துக்கணும் இந்த வருடத்தை பொறுத்த வர உத்தியோகத்தினருக்கு மிக கடுமையான பனிச்சுமை ஏற்படலாம் மிக கடுமையான பனிச்சுமை எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்திருந்தாலும் அதில் ஒரு ஒரே நேரத்தில் பல விதமான வேலைகளை செய்ய வேண்டிய சில சூழ்நிலைகள் ஏற்படலாம் கடுமையான பயணங்கள் அதன் மூலம் அலைச்சல் அதன் மூலம் உடற் சோர்வு இதெல்லாம் ஏற்படலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக இருந்துக்கிறது நல்லது இந்த வருடத்தை பொறுத்தவரை பெண்களுக்கு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வருடம் பெண்கள் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கலைத்துறையினருக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் வந்து சேரும் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை மிக கடுமையான சோதனையான காலகட்டம்னே சொல்லலாம் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி சம்பந்தமான விஷயங்களில் சாதனைகள் புரியக்கூடிய காலகட்டம் கிருத்திய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வீடுமனை பாக்கியங்களை பெறுவார்கள் மிருகசீர்ஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மங்கள காரியங்கள் நல்லபடியாக நடைபெறும் தினசரி அம்மன் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் முடிஞ்சதுன்னா அம்மனுக்கு மல்லிகை மலர் முல்லை மலர் வாங்கி கொடுக்கலாம் 
உங்களுடைய அருகில் இருக்கக்கூடிய அம்மன் ஆலயத்திற்கு சென்று எண்ணெய் வாங்கி கொடுப்பதும் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பரிகாரம் அபிராமி அந்தாதி தினமும் சொல்லுங்கள் பெரிய பரிகாரம் உங்களுக்கு மிதுன ராசி அன்பர்களே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதில் மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை பெறக்கூடிய ராசிகளில் உங்கள் ராசியும் ஒன்று இந்த வருடம் பிறக்கும் போதே உங்கள் ராசியில் ராகு பகவான் சஞ்சாரம் செய்ய உங்கள் ராசியை சூரியன் உங்கள் ராசிநாதன் புதன் குரு சனி செவ்வாய் என ஐந்து கிரகங்களுடைய பார்வை அவர்களின் மூலமாக நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது முதல் விஷயம் குடும்பத்தினர் மூலமாக அதிர்ஷ்டங்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் கொடுத்த வாக்கினை காப்பாற்ற முடியும் பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றத்தினை காண்பீர்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கும் மங்கள காரியங்களில் இருந்து வந்த தடைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் முக்கியமாக திருமணம் சார்ந்த தடைகள் இதுவரைக்கும் யார் யாருக்கெல்லாம் திருமணம் நடக்கலையோ மிதுன ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு அது மாதிரி மிதுன ராசிக்காரங்க இருக்கக்கூடிய வீட்டில் யார் யாருக்கெல்லாம் திருமணம் நடக்கலையோ திருமணம் நல்ல முறையில் நடைபெறும் வீடு மனை சம்பந்தமான விஷயங்கள் சொத்துக்கள் வாங்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அந்த ஆவணங்களை சரியானபடி படித்து பார்த்துட்டு அதன் பிறகு எதையும் வாங்குவது சால சிறந்தது குழந்தைகள் சம்பந்தமாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் அனைத்தும் வெற்றியடையும் உடல் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை சில பேருக்கு இந்த வயிறு சம்பந்தமான உபாதைகள் சில பேருக்கு இருந்தது முக்கியமாக செரிமான கோளாறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் சில பேருக்கு இருந்தது அதிலலாம் கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் இருந்துக்கிறது நல்லது வாழ்க்கை துணையுடன் இருந்து வந்த மன கசப்புகள் மாறும் குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்திருந்தவர்கள் மீண்டும் குடும்பத்துடன் சேர்வதற்கான ஒரு நல்ல சூழல் உருவாகி இருக்கிறது இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை அதாவது இந்த வருடத்து இரண்டாயிரத்தி இருபதை பொறுத்தவரை தொழில் சம்பந்தமாக மிகப்பெரிய அபரிமிதமான வளர்ச்சி என்பது உங்களுக்கு ஏற்படும் தொட்டதெல்லாம் தொடங்கும் புதிய தொழில் தொடங்கலாம் ஏற்கனவே தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் சரியாகிவிடும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை நல்ல வேலை கிடைக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய சம்பளத்துடன் கூடிய அற்புதமான வேலை உங்களுக்கு கிடைக்கும் நல்ல லாபம் கிடைக்க பெறுவீர்கள் நிலுவை தொகை உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பெண்களை பொறுத்தவரை நீண்ட காலகட்டத்திற்கு பிறகு உடல் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல மேம்பாடு காணப்படும் நல்ல பொருளாதார வசதி வளர்ச்சி ஏற்படும் கலைத்துறையினரை பொறுத்தவரை அபரிமிதமான வளர்ச்சி இருந்தாலும் கூட கடுமையான அலைச்சல் அதன் மூலம் உடல் சோர்வு இதெல்லாம் ஏற்படலாம் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை எதிர்பார்க்கக்கூடிய பதவிகள் உங்களை தேடி வரும் உங்கள் உழைப்பு மதிக்கப்படும் கட்சியில் உங்களுக்கான ஒரு ஆதரவு என்பது பெருகும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி ஸ்தானம் ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது கல்வி சம்பந்தமாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும் மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நீண்ட காலகட்டத்திற்கு பிறகு அபரிமிதமான வளர்ச்சியை காண்பீர்கள் பெறுவீர்கள் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் வெளிநாட்டு வாய்ப்பை பெறுவார்கள் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுப நிகழ்ச்சிகளில் இருந்து வந்த தடைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் தினசரி அருகில் இருக்கக்கூடிய பெருமாள் ஆலயத்திற்கு சென்று வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் முடிந்தவர்கள் திருப்பல்லாண்டு பெரியாழ்வார் இயற்றிய திருப்பல்லாண்டு தினமும் சொல்லலாம் அது மாதிரி முடிந்தவர்கள் புதன்கிழமை தோறும் அருகில் இருக்கக்கூடிய பெருமாள் ஆலயத்திற்கு துளசி அர்ப்பணிக்கலாம் அது பெரிய பரிகாரம் கடகராசி என்பர்களே இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு விஷயத்தை செஞ்சாலும் சிறிது கவனத்துடனும் நிதானத்துடனும் செய்வது நல்லது சந்திரனை ராசிநாதனாக கொண்ட உங்களுக்கு இந்த வருடம் தொடங்கும் போது ராசிநாதன் சந்திர பகவான் அஷ்டம ஆயுள் ஸ்தானத்தில் சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் கிரகங்களுடைய பார்வைகளின் மூலமாக நல்ல பலன்களை பெறக்கூடிய ராசிகளில் உங்கள் ராசியும் ஒன்று குடும்பஸ்தானத்தை குரு பகவான் பார்க்குறார் விரைய ஸ்தானத்தை பார்க்குறார் நிச்சயமாக குடும்பத்தில் சந்தோஷமான நிகழ்வுகள் நிச்சயமான முறையில் நடைபெறும் சொல்வாக்கு செல்வாக்கு உயரும் கொடுத்த வாக்கினை காப்பாற்ற முடியும் பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சியினை காண்பீர்கள் சகோதர சகோதரிகளிடம் தேவையில்லாத சில பிணக்குகள் ஏற்படலாம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நிதானமாக ஆராய்ந்து பார்த்து அதன் பிறகு முடிவெடுப்பது உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் 
தொழில் ஸ்தானத்தை குரு பகவான் பார்க்குறார் நிச்சயமாக தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் உங்களுக்கு காணப்படும் தொழிலில் இதுவரை இருந்து வந்த அனைத்து விதமான சிக்கல்களும் விலகிவிடும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை மேலிடத்துடன் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும் சக ஊழியர்களுடைய ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்க பெறுவீர்கள் நல்ல சம்பள உயர்வு எதிர்பார்க்கக்கூடிய பணி இட மாற்றம் அனைத்தும் உங்களுக்கு கிடைக்கப் போகிறது மிக மிக சிறப்பான ஒரு காலகட்டம் உத்தியோகத்தினருக்கு பெண்களை பொறுத்தவரை திருமணமாகாத பெண்களுக்கு திருமண வாக்கியம் கைகூடி வரும் ஏன்னா மாங்கலி ஸ்தானத்தை செல்வாய் பார்க்குறார் இப்போ கண்டிப்பாக திருமண பாக்கியம் கைகூடி வரும் கலைத்துறையினரை பொறுத்தவரை அபரிமிதமான வளர்ச்சியினை காண்பீர்கள் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை எடுத்து வைக்கக்கூடிய அடிகளை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து எடுத்து வைக்கிறது நன்மையை கொடுக்கும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி சம்பந்தமாக எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும் பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எண்ணியதெல்லாம் கைகூடும் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுப நிகழ்ச்சிகளில் இருந்த தடைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் தினசரி ஆதிபரா சக்தியை வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் சுமங்கலி வழிபாடு ஆடி மாதமும் தை மாதமும் செய்வது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பரிகாரம் சிம்ம ராசி அன்பர்களை இந்த வருடத்தில் மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை அதிர்ஷ்டமான யோக பலன்களை பெறக்கூடிய ராசிகளில் உங்கள் ராசியும் ஒன்று எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டாலும் அந்த விஷயத்தில் இருந்து வந்த தடங்கல்கள் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது வருடத்திற்கு பிறகு ஒரு யோகமான காலகட்டம் உங்களுக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் எந்த விஷயத்தை எடுத்துனாலும் அந்த விஷயத்தில் சில தடங்கல்கள் இருந்தது அந்த தடங்கல்கள் எல்லாமே சரியாயிடும் கொடுத்த வாக்கினை காப்பாற்ற முடியும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பொருளாதாரத்தில் இருந்து வந்த மந்த நிலை அடியோடு மாறிவிடும் இந்த வருடம் பிறக்கும் போதே சுகஸ்தானத்தில் அதனுடைய அதிபதி செவ்வாயினுடைய ஆட்சி கண்டிப்பாக பூமி சம்பந்தமான விஷயங்களில் நல்ல ஒரு வளர்ச்சி எப்போவோ பணம் கொடுத்துருப்பீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க வீடு மனையெல்லாம் அதெல்லாம் இந்த வருஷம் நீங்கள் செய்வீங்க இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் ஒரு அடி கூட நான் வாங்கலை வீடு வாங்கலை மனை வாங்கலைன்னு நினச்சி வருத்தப்பட்டு இருந்தவங்களுக்கு இது ஒரு யோக காலம் கண்டிப்பாக வீடு மனை வாங்க முடியும் தாயார் தாய் வழி உறவினருடன் இருந்து வந்த உறவு சிக்கல்கள் நீங்கிவிடும் பிரிந்து போன நண்பர்கள் மீண்டும் ஒன்று சேர்வார்கள் அது மாதிரி பிரிந்திருந்த குடும்பம் ஒன்று சேரும் உடல் ஆரோக்கியம் மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் இருந்து வந்த அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளும் சரியாகிவிடும் தொழில் ஸ்தானத்தை செவ்வாய் பார்க்குற மந்த நிலை மாறும் கண்டிப்பாக பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் லாபம் அதிகரிக்கும் எந்த விஷயத்தில் முயற்சி பண்ணினாலும் அந்த விஷயம் நல்லபடியாக நடந்து முடியும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஆட்சி அதிகாரம் மிக்க பதவி உங்களை தேடி வரும் சமூகத்தில் மிக உயர்ந்தவர்களுடன் தொடர்பு அவர்கள் மூலம் ஆதாயம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் இந்த வருடத்தை பொறுத்தவரை பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக உடல் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல மேம்பாடு காணப்படும் தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் கலைத்துறையினரை பொறுத்தவரை புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடும் போது மிக ஜாக்கிரதையாக கையெழுத்திடுவது நல்லது அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டமான யோகமான ஒரு காலகட்டம் உங்களுக்கான ஈர்ப்பு தக்க வைக்கப்படும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை முக்கியமாக இந்த நீட் தேர்வு எழுதுகிறவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த வருஷத்தில் நல்ல நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய இடத்துலையே மருத்துவம் சார்ந்த கல்வி பயில்வதற்கான யோகம் உங்களுக்கு உண்டு அது மாதிரி வெளிநாடு சென்று கற்பதற்கும் மிகப்பெரிய யோகங்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரப்போகிறது மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு யோகமான பலன்கள் கிடைக்கும் பூரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமண பாக்கியம் கைகூடி வரும் உத்திரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும் தினசரி சிவபுராணம் சொல்லி சிவபெருமானை வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் கன்னிராசி அன்பர்களே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டை பொறுத்தவரை மிகப்பெரிய நல்ல பலன்கள் பெறக்கூடிய ராசிகளில் உங்கள் ராசியும் ஒன்று இந்த வருடம் பிறக்கிறதே உங்கள் ராசியினுடைய லக்னத்தில் கன்னியா லக்னத்தில் தான் இந்த வருஷம் பிறக்கிறது உங்களுடைய ராசிநாதன் புத பகவான் சுகஸ்தானத்தில் கேதுவினுடைய சாரம் பெற்று மிக வலிமையான முறையில் சஞ்சாரம் செஞ்சுட்டுருக்கார் கூடவே சூரியன் குரு சனி கேதுவினுடைய ஒரு ஆதிக்கம் தனவாக்கு குடும்பாதிபதி சுக்கரனுடைய சஞ்சாரம் பஞ்சம புருவுணி ஸ்தானத்தில் இருக்கிறது பாக்யாதிபதியினுடைய சஞ்சாரம் ஒரு மிகப்பெரிய வலிமை குலதெய்வத்தினுடைய அனுகிரக முன்னோர்கள் ஆசீர்வாதம்லாம் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைக்க போகிறது 
குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சண்டை சச்சரவுகள் கருத்து வேற்றுமைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் எண்ணியதெல்லாம் கைகூடும் கொடுத்த வாக்கினை காப்பாற்றுவீர்கள் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மனதில் நிம்மதி பிறக்கும் குடும்பத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்க பெறுவீர்கள் குழந்தைகளுக்காக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும் தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டை பொறுத்தவரை பிப்ரவரி மாதத்திற்கு பிறகான காலகட்டத்தில் வீடு மனை சம்பந்தமான காரியங்கள் உங்களுக்கு மிக அனுகூலமாக நடந்து முடியும் தொழில் உத்தியோகம் மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் தொழில் ஸ்தானம் ரொம்ப வலிமையாக இருக்குது இந்த வருடம் பிறக்கும் போது ஐந்து கிரகங்கள் தொழில் ஸ்தானத்தை பார்க்குறாங்க கண்டிப்பாக தொழில் உத்தியோகத்தில் நல்ல மேன்மை கீர்த்தி ஏற்படும் புதிய தொழில் ஆரம்பிப்பதற்கும் ஏற்கனவே தொழிலில் இருந்த சிக்கல்கள் தீர்வதற்கும் இது ஒரு பொன்னான காலகட்டம் இந்த மாதிரி இந்த வருடத்தை பொறுத்தவரை உத்தியோகத்தினருக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய நல்ல மாற்றம் வந்தாச்சு ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருந்த வேலையை விட்டுட்டு புது வேலைக்கு ட்ரை பண்ணுறவங்கெல்லாம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் பெண்களை பொறுத்தவரை குழந்தை இல்லாத பெண்களுக்கு நிச்சயமாக குழந்தை பாக்கியம் இந்த வருஷம் உண்டு அதில் சந்தேகமே வேண்டாம் இந்த ஆண்டை பொறுத்தவரை கலைத்துறையினருக்கு புதிய புதிய வாய்ப்புகள் வந்து சேரும் முக்கியமாக டெக்னிக்கல் துறை சார்ந்த கலைத்துறையினருக்கு இந்த வருடம் ஒரு பொற்காலம்னே சொல்லலாம் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துருந்தாலும் அந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து செய்கிறது உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வியில் மிகப்பெரிய அளப்பெரிய அற்புதமான சாதனைகளை நீங்கள் புரிய முடியும் உத்திரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சுப நிகழ்ச்சிகள் நல்லபடியாக நடைபெறும் ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் புதிய வீடுமனை பாக்கியங்களை பெறுவார்கள் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும் இந்த வருடத்தை பொறுத்தவரை குலதெய்வ வழிபாடு நீங்கள் மேற்கொள்வது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் தினமும் வீட்டில் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே குளிச்சுட்டு குலதெய்வத்தை வழிபாடு பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும் துளாராசி அன்பர்களே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டை பொறுத்தவரை மிக நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூன்றாம் இடத்துல குரு பகவான் போயிட்டார் அதனால் துளாராசிக்கு சில சிக்கல்கள் ஏற்படலாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது மூன்று ஆறுக்குடையவர் மூணாம் இடத்துக்கு போயிட்டார் மூணு ஆறுங்கிறது மறைவு ஸ்தானம் அதனுடைய அதிபதி மூணாம் இடத்துக்கு மறைஞ்சு போயிட்டார் ஸோ கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் ராஜயோகம் இன்னொரு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா காற்று ராசியில் பிறந்த உங்களுக்கு சர்ப்ப கிரகமான ராகுவினுடைய சஞ்சாரம் பாகியஸ்தானத்தில் இருப்பது மிகப்பெரிய வலிமை இன்னொன்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு துளாராசிக்கு எதுவுமே சரியாக இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு கடுமை ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது பரவாயில்ல ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய கடுமை பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்னைக்கு சனி பகவானுடைய பயிற்சி ஸோ அது ஏழரை சனி முடிஞ்சுது அப்போ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு எதிர்பார்த்தோம் அது பொய்த்து போயிடுச்சு பட் இந்த காலகட்டம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது என்பது உங்கள் வாழ்வில் மறக்க முடியாத ஒரு வருடமாக இருக்கும் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் குடும்பத்தில் நல்ல வளர்ச்சி எல்லாமே காணப்படும் முக்கியமாக எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் லாக் இருந்தோ அந்த லாக் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகி உங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இந்த வருஷம் ஒரு தெளிவான மனநிலை இவ்வளோ நாளாக குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது இப்போ தெளிவான மனநிலை வந்து அந்த முடிவு நீங்கள் கரெக்டாக எடுப்பீங்க தொழில் உத்தியோகம் மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைக்க பெறுவீர்கள் உடல் ஆரோக்கியம் மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை எதிர்பார்க்கக்கூடிய பதவி உயர்வு நிச்சயமான முறையில் கிடைக்கும் பெண்களை பொறுத்தவரை வீடு மனை சம்பந்தமான காரியங்கள் நல்லபடியாக நடந்து முடியும் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது கலைத்துறையினரை பொறுத்தவரை நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய நல்ல வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு நிச்சயமான முறையில் வந்து சேரும் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை பழைய பகைகள்லாம் விலகிடும் புதிய உறவுகள் சேரும் உங்களை விட்டு பிரிந்திருந்தவங்களாம் மீண்டும் உங்களோடு சேர்வதற்காக ஒரு நல்ல 
காலகட்டம் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை பொருளாதாரம் சார்ந்து இருந்து வந்த தடைகள் கல்விக்கான தடைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் வெளிநாடு சென்று படிப்பதற்கான யோகங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பாகவே இந்த வருடம் இருக்கும் இந்த வருடத்தை பொறுத்தவரை சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புதிய வீடு மனை வாய்ப்புகள் வந்து சேரும் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சுபகாரியங்கள் நல்லபடியாக நடைபெறும் விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புதிய வேலைவாய்ப்பு புதிய தொழில் ஆகியவை அமையும் தினசரி நவகிரகங்களை வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் விருச்சிகராசி அன்பர்களே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு ராசிநாதன் ஒரு ராசியே இருந்து பலம் செய்கிறார் அப்படின்னா அது உங்கள் ராசியும் தனுசு ராசி மட்டும்தான் உங்கள் ராசிநாதன் செவ்வாய் இந்த வருடம் பிறக்கிறதுக்கு ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் உங்கள் ராசிக்கு வந்திருக்கார் மிக பெரிய யோகமான ஒரு காலகட்டம் எல்லா விதமான நன்மைகளும் வந்து சேரக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் குடும்பஸ்தானம் ரொம்ப வலிமையாக இருக்குது இரத்தம் சம்பந்தமான உறவுகளுக்குள் இருந்து வந்த உறவு சிக்கல்கள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் கொடுத்த வாக்கினை காப்பாற்ற முடியும் பொருளாதாரத்தில் மிக பெரிய வளர்ச்சி நிச்சயமான முறையில் ஏற்படும் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த கருத்து வேற்றுமைகள் இது எல்லாம் நீங்கி குடும்பத்தில் ஒற்றுமை பலப்படும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு குடும்பத்தில் மங்கள காரியங்கள் மனதிற்கேற்ற மாதிரி நல்லபடியாக உங்களுக்கு நடைபெறும் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் தொழில் உத்தியோகம் மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் தொழிலில் இருந்து வந்த கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இப்போ நீங்கள் யாருக்காவது கடன் கொடுத்துருந்தாலும் சரி இதை நீங்கள் யார்டையாக கடன் வாங்கியிருந்தாலும் சரி கடன்கள் அடைவதற்கான ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்கிறது உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை உங்களுடைய உழைப்பு மதிக்கப்படும் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும் மனதில் இருக்கக்கூடிய சஞ்சலமான ஒரு சூழ்நிலை நீங்கும் சக ஊழியர்களுடைய ஆதரவு உங்களுக்கு நிச்சயமான முறையில் கிடைக்கும் விருச்சக ராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் இருந்து வந்த ஒரு மந்தமான சூழ்நிலை நீங்கிவிடும் கலைத்துறையினரை பொறுத்தவரை அதிகமான அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் நினைச்சே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இந்த மாதிரியான அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு வரும் நிறைய வந்து சேரும் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை மேலிடத்துடன் இருந்து வந்த கருத்து வேற்றுமைகள் நீங்கிவிடும் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்விக்காக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியடையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இப்படி தான் நீங்கள் இருக்கணும்னு நினச்சிருப்பீங்க அதை நீங்கள் இந்த வருஷம் அச்சீவ் பண்ணுவீங்க விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சுபகாரியங்கள் நல்லபடியாக நடைபெறும் அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு குழப்பங்கள் தீர்ந்து தெளிவான மனநிலை ஏற்படும் கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புதிய வீடு மனை வாய்ப்புகள் உண்டாகும் தினசரி சிவபுராணம் சொல்லி சிவபெருமானை வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் பக்கத்தில் ஏதாவது சிவன் ஆலயங்கள் இருந்ததுன்னா சிவனுக்கு பால் அபிஷேகத்துக்கு பால் வாங்கி கொடுங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய பரிகாரம் தனுசு ராசியில் பிறந்த உங்களுக்கு குரு பகவான் தான் ராசிநாதன் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டை பொறுத்தவரை கவனிக்கத்தக்க ராசிகளில் முக்கியமான ராசி தனுசு ராசி நிறைய வருடம் கழித்து ஐந்து கிரக சேர்க்கை தனுசு ராசியில் வந்திருக்கு யாரை பார்த்தாலும் எதை கேட்டாலும் தனுசு ராசிக்கு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமான குழப்பங்கள் முப்பது வருடத்திற்கு பிறகு ராசியில் குரு ப ராசிநாத சனியினுடைய சஞ்சாரம் பனிரெண்டு வருடத்திற்கு பிறகு ராசிநாதன் குருவினுடைய சஞ்சாரம் பதினெட்டு வருடத்திற்கு பிறகு ராசியில் கேதுவனுடைய சஞ்சாரம் வருடத்திற்கு ஒரு முறை நிகழக்கூடிய சூரியன் புதன் சஞ்சாரம் இந்த மாதிரி ரொம்ப சிறப்பான கவனிக்கத்தக்க ராசிகளில் முக்கியமான ராசி தனுசு ராசி இந்த வருடத்தை பொறுத்தவரை உங்கள் உழைப்பு மதிக்கப்படும் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும் நீங்கள் உழைச்ச உழைப்புக்கேற்ற அறுவடையை இந்த வருடம் செய்வீர்கள் பொருளாதாரத்தில் நல்ல மேன்மை கீர்த்தி ஏற்படும் குடும்பத்தில் மங்கள காரியங்கள் உங்கள் மனசுப்படியே நல்லபடியாக சந்தோஷமாக நடைபெறும் 
திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமண பாக்கியம் கைகூடி வரும் குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை செல்வம் நிச்சயமாக வீட்டில் தொட்டில் கட்டக்கூடிய சூழ்நிலை உண்டாகும் தொழில் உத்தியோகம் மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் தொழிலில் இருந்து வந்த சிக்கல்கள் குழப்பங்கள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் ஒரு தைரியமாக தொழிலில் இறங்கி உங்களால் எதுனாலும் செய்ய முடியும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை உங்களுடைய நுண்ணறிவு திறன் புத்தி சாதுரியம் வெளிப்படும் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது பெண்களை பொறுத்தவரை குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிக்கல்கள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் உங்களுக்கான நல்ல ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் கலைத்துறையினரை பொறுத்தவரை உங்களுடைய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி பெறும் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த தொய்வு நிலை அடியோடு மாறிவிடும் ஆட்சி அதிகாரமிக்க பதவிகள் உங்களை தேடி வரும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை பிப்ரவரி மாதத்திற்கு பிறகான காலகட்டம் உங்கள் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத காலகட்டமாக இருக்கும் தயவுசெய்து அதை பயன்படுத்திக்கோங்க கல்வியில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கல்வியில் இருந்த தடைகள் எல்லாமே நீங்கிடும் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது நல்ல காலம் வரும்போது அதை பயன்படுத்திக்கிறது ஒன்று தான் நமக்கு ஒரே பரிகாரம் இப்போ இப்போ பிப்ரவரி மாதத்திற்கு பிறகு கல்வி சம்பந்தமாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய எல்லா விதமான முயற்சிகளும் வெற்றி அடையும் ஒரு மேற்படிப்பு நீங்கள் ஒரு இடத்துல நினச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இடம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் அந்த இடத்துலேயே உங்களுக்கு மேற்படிப்பு கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இருக்குது மூலம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தில் மேம்பாடு காணப்படும் பூராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுபகாரியங்களில் இருந்த தடைகள் நீங்கும் உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் புதிய வீடு மனை பாக்கியங்களை பெறுவார்கள் தினசரி விநாயகர் அகவல் சொல்லி விநாயகர் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் பக்கத்தில் ஏதாவது விநாயகர் ஆலயம் இருந்ததுன்னா அருகம்புல் வாங்கிட்டு வந்து உங்கள் கையாலேயே அருகம்புல் மாலை கட்டி ஒவ்வொரு சங்கடகர சதுர்த்தி தோறும் கொடுக்கலாம் இல்லை வியாழக்கிழமை தோறும் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய பரிகாரம் மகர ராசி அன்பர்களை இந்த வருஷத்தில் இந்த வருஷம் ஆரம்பிக்கும் போதே உங்கள் யோகாதிபதி சுக்கரனுடைய சஞ்சாரம் உங்கள் ராசியிலேயே அமைந்திருப்பது மிகப்பெரிய சிறப்பு யோகமான வருஷம் அப்படின்னு சொல்லலாம் குடும்பம் சார்ந்த விஷயம் இந்த வருஷம் தொடங்கும் போது குடும்பஸ்தானத்தை உங்கள் ராசிநாதன் சனியும் செவ்வாயும் பார்க்கிறார்கள் குடும்பஸ்தானத்தை சந்திர பகவான் அருளாட்சி புரிகிறார் குடும்பத்தில் நல்ல ஒரு மங்களகரமான காரியங்கள் நிறைய நடைபெறும் தர்ம காரியங்கள் நிறைய செய்வீங்க நிறைய கோவில்களுக்கு அன்னதானம் போடுவது குழந்தைகளை படிக்க வைப்பது இது மாதிரியான பலவிதமான நல்ல காரியங்களை நீங்கள் செய்வீர்கள் அதன் மூலமாக உங்களுக்கு புண்ணியங்கள் வந்து சேரும் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சண்டை சச்சரவுகள் கருத்து வேற்றுமைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் உங்களுக்கான ஒரு நல்ல அங்கீகாரம் குடும்பத்தில் கிடைக்கும் தொழில் ஸ்தானாதிபதி சுக்கரனே இந்த வருடம் பிறக்கும் போது ராசியில் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டுருக்கார் கண்டிப்பாக தொழில் உத்தியோகம் மிகப்பெரிய வலிமையான ஒரு சிறப்பினை பெறும் தொழில் உத்தியோகத்தில் இருந்து வந்த மந்த நிலை அடியோடு மாறிவிடும் லாபம் அதிகரிக்கும் தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கான ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் ஈடுபடுவீர்கள் அதற்கு பங்குதாரர்களுடைய ஒரு ஆதரவு பணியாளர்களுடைய ஆதரவெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை மனதில் இருந்து வந்த தேவையில்லாத கவலைகள் நீங்கிவிடும் உங்களுக்கான உங்கள் ஒழிப்பிற்கான ஒரு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பணியிட மாற்றம் பதவி உயர்வு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது இந்த வருஷத்தை பொறுத்தவரை பெண்களுக்கு திருமணமாகாத பெண்களுக்கு திருமண வாக்கியம் கைகூடி வரும் கலைத்துறையினருக்கு நீண்ட நாட்களாக நீங்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த முக்கியமான பட வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் நினைக்கிறாத விஷயங்கள்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் இந்த வருஷத்தில் நடக்கும் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை எடுத்து வைக்கக்கூடிய அடிகள் ஒவ்வொன்றையும் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக பார்த்து எடுத்து வைக்கணும் பேசும்போது ஒரு செயல் செய்யும் போதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நிதானமாக செய்யணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அவப்பெயர் ஏற்படலாம் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி சம்பந்தமான காரியங்களில் ஈடுபடும் போது ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக ஈடுபடணும் அதிகமான முயற்சி அதிகமான கவனம் அதிகமான ஸ்ரத்தை என்பது அவசியம் இந்த வருஷத்தை பொறுத்தவரை உத்திராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும் திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு குழப்பம் தீர்ந்து தெளிவான முடிவினை எடுப்பீர்கள் 
அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் புதிய வீடு மனை பாக்கியங்களை பெறுவார்கள் தினசரி அனுமன் சாலிசா சொல்லி ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் சனிக்கிழமை தோறும் பக்கத்தில் ஏதாவது ஆஞ்சநேயர் ஆலயம் இருந்ததுன்னா வெண்ணை சாற்றி வழிபாடு செய்யுங்கள் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பரிகாரம் முடிஞ்சவங்க என்ன பண்ணலான்னா வெத்தலை மாலை போடலாம் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை தோறும் அருகில் ஏதாவது ஆஞ்சநேயர் ஆலயம் இருந்ததுன்னா வெத்தலை மாலை போடலாம் இந்த வெத்தலை மாலை போட போட்டாலே சகல விதமான தோஷங்களுக்கும் சகல விதமான பரிகாரங்கள் இந்த வெத்தலை மாலை அது முடிஞ்சவங்க தாராளமான முறையில் செய்யலாம் சனி பகவானை ராசிநாதனாக கொண்ட கும்பராசி அன்பர்களே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பிறக்கிறதே உங்கள் ராசியில் தான் பிறக்குது பொதுவாக கும்பராசிக்காரர்களை பொறுத்தவரை ஒரு விஷயம் இருக்குது கடுமையான உழைப்பாளிகளாக இருப்பாங்க பத்து பேரோட வேலையை தான் இழுத்து போட்டுட்டு செய்யக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க அது மாதிரி ஒரு வேலை எடுத்துனா அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த வேலைக்கு போவாங்க இந்த வருஷமும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான ஒரு நிலைமை தான் முக்கியமாக என்னென்னா உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும் குடும்பாதிபதி குரு பகவானுடைய சஞ்சாரம் மிகப்பெரிய அனுகூலத்தை தரக்கூடிய வகையில் அமைஞ்சிருக்குது நிச்சயமாக குடும்பத்தில் நல்ல காரியங்கள் மங்கள காரியங்கள் நல்லபடியாக நடைபெறும் ஐந்தாம் இடத்த குரு பகவான் பார்க்குறார் நிச்சயமாக குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை செல்வம் நிச்சயமான முறையில் கிடைக்கும் அது மாதிரி ஐந்தாம் இடத்துல சஞ்சாரம் செய்யக்கூடிய ராகு பகவான் மிகப்பெரிய அனுகூலங்களை அள்ளித்தர காத்திருக்கிறார் அவர் நாலாம் இடத்துக்கு வரும்போது இன்னும் சிறப்பான பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வீடு மனை சம்பந்தமாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியடையும் எல்லா விதமான பாகியங்களும் உங்களுக்கு நிச்சயமான முறையில் கிடைக்க போகிறது அதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் தொழில் ஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் தொழில் ஸ்தானத்தில் ஆட்சியாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய சிறப்பு தொழில் ஆரம்பிக்கலாமா வேண்டாமான்னு குழப்பத்தில் இருந்தவங்க கண்டிப்பாக தொழில் ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அரசாங்க அனுகூலம் கிடைக்கும் எதிர்பார்த்த இடத்தில் கடன் உதவி கிடைக்க பெறுவீர்கள் மனதில் இருந்து வந்த தேவையில்லாத வீண் பயம் கவலை அகன்றுவிடும் சொல்வாக்கு செல்வாக்கு ரெண்டுமே உயரம் நல்ல பணியாளர்கள் உங்களுக்கு கிடைப்பார்கள் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த ஒரு மந்த நிலை அடியோடு மாறிவிடும் உங்கள் உழைப்பு அங்கீகரிக்கப்படும் உங்களுக்கான நிலுவை தொகை வந்து சேரும் உங்கள் உழைப்புக்கேற்ற பதவி உயர்வு பணியிட மாற்றம் நல்லபடியாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் பெண்களை பொறுத்தவரை சுபவிரய செலவுகள் ஏற்படும் கலைத்துறையினரை பொறுத்தவரை ஒரு வாய்ப்பு கூட கிடைக்காதான் இயங்கி இருந்தவங்கனா நல்ல வாய்ப்புகள் வந்து சேரும் அதுவும் நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட மிக சிறந்த வாய்ப்புகள் நல்ல ஒரு இதுவரைக்கும் இந்த உழைச்ச உழைப்புக்கேற்ற ஒரு வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை உங்களுடைய தனித்திறமை புத்தி சாதுரியம் பேச்சு திறமை இதெல்லாம் இந்த வருஷம் நல்லபடியாக வளரும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வியில் இதுவரை இருந்து வந்த அனைத்து விதமான தடங்களும் நீங்கிவிடும் கல்வியில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் எதை படிக்கிறது என்ன மேல் படிப்பு படிக்கிறது இது மாதிரியான அந்த குழப்பங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு சரியாயிடும் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சுபகாரியங்கள் நல்லபடியாக நடக்கப் போகிறது சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சீராகவும் மேம்படும் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொருளாதாரத்தில் நல்ல மேன்மை ஏற்படும் அடிக்கடி அருகில் இருக்கக்கூடிய சிவனாலயத்திற்கு சென்று பைரவர் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் கருப்பு உளுந்தில் சுண்டல் செஞ்சு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவன் ஆலயத்தில் வழங்கலாம் அது இனிப்பாகவும் இருக்கலாம் காரமாகவும் இருக்கலாம் அது நம்ம விருப்பம் உளுந்து சுண்டல் கொடுப்பது மிகப்பெரிய பரிகாரம் மீனராசி அன்பர்களை இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டை பொறுத்தவரை நல்ல பலன்கள் பெறக்கூடிய ராசிகளில் உங்கள் ராசியும் ஒன்று பொதுவாக மீனராசிக்காரங்க தன்னை பற்றி மட்டும் சிந்திக்காமல் தன் சுற்றத்தாரையும் சேர்த்து சிந்திப்பது அவர்களுடைய வழக்கம் மனசாட்சிக்கு விரோதமான காரியத்தை செய்ய மாட்டாங்க ரொம்ப பெர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்ப்பாங்க இவங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியே மற்றவங்களும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களாக இருப்பாங்க இந்த 
வருடத்தை பொறுத்தவரை குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்கள் அனுகூலத்தை கொடுக்கும் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் நீங்கி மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் வீடு மனை சம்பந்தமான காரியங்களில் இருந்து வந்த தொய்வு நிலை அடியோடு மாறிவிடும் குழந்தைகளுடன் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கிவிடும் இந்த வருடத்தை பொறுத்தவரை திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமண பாக்கியம் கைகூடி வரும் தொழில் உத்தியோகம் மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் தொழில் ஸ்தானம் ரொம்ப வலிமையாக இருக்குது இருக்கிறதுலே பன்னெண்டு ராசிகளில் யாருக்கு தொழில் ஸ்தானம் வலிமையாக இருக்குன்னா மீன ராசிக்காரங்களுக்கு தான் புதிய தொழில் ஆரம்பிக்கலாம் தொழில் இருந்த சிக்கல்கள் குழப்பங்கள் எல்லாமே நீங்கிடும் தொழில் சார்ந்து இருந்து வந்த மந்த நிலை மாறிவிடும் தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கான காரியங்களில் நீங்கள் ஈடுபடுவீங்க ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை உங்களுடைய உழைப்பு மதிக்கப்படும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு உங்கள் நீங்கள் இன்னொருத்தருக்கு உந்து சக்தியாக இருந்து உங்களை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இருக்குது மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் வாழ்க்கையில் காத்துட்டுருக்கு உத்தியோகத்தினருக்கு பெண்களை பொறுத்தவரை லாபகரமான ஆண்டாக இது அமைந்திருக்கிறது கலைத்துறையினரை பொறுத்தவரை நல்ல ஒரு ஆடம்பரமான வாழ்வு நிறைய வாய்ப்புகள் பாராட்டுகள் விருதுகள் பரிசுகள் இது எல்லாம் வாங்குவதற்கு சிறந்த ஆண்டாக இது அமைந்திருக்கிறது பெண்களை பொறுத்தவரை நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு லாபகரமான ஒரு ஆண்டாக இது அமைந்திருக்கிறது அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் உங்களுடைய வளர்ச்சி என்பது தடையாகவே இருக்காது ரொம்ப அழகாக நீங்கள் முன்னேறி போய்கிட்டே இருப்பீங்க மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி சம்பந்தமாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான முயற்சிகளிலும் நீங்கள் சாதனைகளை புரிவீர்கள் தடைகளை தகர்த்தெறிவீர்கள் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக அமைஞ்சிருக்குது பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் வீடு முனை பாக்கியங்களை பெறுவார்கள் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் வெளிநாடு வாய்ப்பினை பெறுவார்கள் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும் தினசரி கந்த சஷ்டி கவசம் சொல்லி முருகப்பெருமானை வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் முடிஞ்சவங்க திருச்செந்தூர் போயிட்டு வரலாம் ஒரு நாள் அங்கே தங்கியிருந்து முருகப்பெருமானை வழிபாடு செஞ்சுட்டு வர்றது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பரிகாரமாக அமைந்திருக்கும்